네 여러분 안녕하세요 오랜만에 인사드립니다 저는 음, 배우 이태환입니다 안녕하세요 이게 다 근데 기억이 날지는 모르겠지만 한번 기억을 되새겨보면서 해보겠습니다 굉장히 오랜만에 보는 분들이시네요 김비서가 왜 그럴까 해서 이상현 그리고 드라마 터치에서 강도진 음... 뽑으면 되나요? 네 하... 터치 강도진을 선택하겠습니다 도진이는 굉장히 유쾌하고 사고 뭉치 애들이 또막 쳐도 되고 자유분방한 친구이다 보니까 재밌게 잘 했었던 것 같아요 그리고 나서 후반으로 갈수록 이 친구가 철이 든 모습이 보이면서 드라마를 밝고 즐겁게 잘 촬영했던 기억이 있기 때문에 터치의 강도진을 선택했습니다 일단 두 번째는 암행어사 조선비밀수사단의 성희범 이범이가 있고요 하나는 W의 서도윤 두윤이가 있는데 이 둘의 공통점은 지킨다는 것 사극판, 현대판에 대한 이런 차이점 빼고는 굉장히 두 친구가 어떻게 보면 비슷한 부분도 있을 것 같아요 각자의 목표와 이제 뜻을 가지고 그리고 지켜야 할 사람을 지키기 위한 싸움을 벌이는 이두 인물인데 둘다 너무 좋았지만 암행화사를 선택하겠습니다 암행화사 오! 암행화사 잘 가. <웃음> 아니, 아메어. 어, 이거 터치가 예민하구나. 아, 근데, 아메어사를 선택하였던 이유가 뭐냐면은, 제가 사, 처음으로 도전했던 사극이었고, 첫 사극인데, 제가 이제 또 좋아하는 액션과, 그리고 이 비적단이라는 타이틀과 함께 같이 촬영했던 이제 명수 형, 나라 누나, 이영 형다 등등, 너무나 즐겁게, 재밌게, 유쾌하게 촬영했던 기억이 있기 때문에, 암행어사를 하고 싶었지만 저는 결국에 한번더 틀었다 <웃음> 본인에게 틀어버린 게 이제 W W 때도 동서를 지키기 위한 이제 그런 사명감을 가지고 이제 또 친한 형이자 믿음직스러운 형으로서 묵직한 남자다운 딱 그런 역할이 있었습니다 그때는 이제 20대 초반이었는데 지금 제가 딱 서른이 된 지금 시점에서 한번더 그런 역할을 해보고 싶다는 생각이 들어요 그래서 늘려졌습니다 예. 이건 너무 쉽게 정해졌네요 하나는 우아한 친구들에서 악역을 맡았던 주강산 하나는 황금빛 내 인생 선우혁 흑과 백 글자 제목도 여섯 글자 여섯 글자 저는 뭐 뽑자 황금빛 내 인생 선우혁을 뽑겠습니다 왜냐면 강산이란 친구는 어떻게 보면 철컹철컹 할 만한 나쁜 악역이었다 보니까 하면서 가끔 저도 힘들더라고요 막. 욕도 하고 폭력 쓰고 하는 게 어, 굉장히 좀 저는 어려웠던 기억 꼭 사람들의 관심과 사랑이 좀 필요한 인물이 아니었을까 근데 야생 속에 혼자 던져놓고 자라게 된 그런 인물이라서 좀 짠한 면도 있지만 결국 범죄는 나쁜 겁니다 여러분 범죄는 근절 <웃음> 공익광고 <웃음> 경찰청 홍보대사로서 <웃음> 범죄는 여러분 절대 일으키지 마십시오 반면 황급빛내 인생 선우혁은 자수성가한 인물이거든요 이 친구가 정말 선한 그리고 어떻게 보면 냉정하면서도 따스한 이런 인물이었고 일단 황금빛의 인생 선택하겠습니다 오! 오! 둘이 닮았다 하나는 지금 제가 방송하고 있는 중이죠 DNA 러버의 서강훈 서른아홉의 박현준 앞에 사진 20대 초반인데 이거 20대 후반 30대 초반인데 왜 이렇게 늙었... 아... 성숙해졌죠? <웃음> 닮았어요 굉장히 머리 스타일 빼고 얼굴이 닮았네 둘다 살쪘나? 웃는 것도 닮고 구도도 닮고 했는데 군대 가기 전 바로 직전인 작품 군대 갔다 온후 바로인 작품인데 아, 저는 이거 둘 중에 DNA라고 서강훈을 선택을 하고 싶습니다 왜냐면 현준이, 현준이도 마찬가지로 좀 자수성가해서 호텔 메인 셰프, 수석 셰프까지 가고 자기의 꿈을 위해서 중국집을 동네에 차린 친구로서 굉장히 능력도 있고 대단한 친구지만 고집이 있을 때도 있고 자기 주장도 완전 뚜렷한 친구 DNA라고 강훈이 지금 제가 하고 있는 강훈이는 이성적일 수도 있고 현실적이고 남동생 같고 댕댕미 있는 친구 같은 때 있는 모습도 있지만 어쩔 때는 오빠 같고 어른스럽고 남자 같은 이런 키다리 아저씨 같은 모습도 있고 좀 다양성이 존재한 것 같아요 서강훈 선택하겠습니다 짠! 아 사강전 물론 이제 둘다 좋은 인물이지만 황급빛 내 인생을 선택하겠습니다 W라는 작품은 20대, 22살에 촬영을 한 
그쯤 내가 30대 초반이었어요 완전 나이도 나이 차이도 많이 나고 어, 더 어려움이 있지 않았을까 라는 생각이 들고 혁이 같은 경우는 20대 중반? 중후반에 딱 캐릭터를 맡고 이 친구가 조금 더 제가 이제 연기할 때 있어서 조금 더 자유롭게 편하게 할수 있었던 역할이었던 기억이 있어가지고 혁이를 선택을 하겠습니다 예. 짠 이게 결승전 같은데 아하 음. 왜 이렇게 늙었지? 20대 중반 5년 만에 이렇게 늙었다고 사람이 3년 만에 관리하겠습니다 <웃음> 여러분 터치 도진이 진짜로 너무나도 반 고삐 풀고 도베르만이 될 거야 막. 아, 아, 뭐 이런 배드리브 하고 몸 써가면서 했던 기억이 있어가지고 도진이 굉장히 아 지금 애착이 가고 강훈이 같은 경우는 제가 어렸을 때 꿈이 군인, 소방병, 경찰 이세 개가 있었는데 경찰은 도시경찰 예능을 통해서 제가 좀 직접적으로 겪었고 군인은 제대로 겪었고요 음. 그리고 하나 남은 게 소방대원이라는 이제 직업인데 해보고 싶었던 소방대원 역할 플러스 너무나도 제가 하고 싶은 대로 이렇게도 해도 가운이 저렇게도 해도 가운이 그래서 와, 가운이도 제 차이 갑니다 선택은 해야겠죠? 가운이를 선택하겠습니다 짠. 마지막 결승전 와 DNA랑 사강은 황급빈 인생 선우혁 혁이도 너무 제가 아끼고 사랑하는 인물이었지만 즐겁게 했던 작품 중에 하나가 됐었던 가운이 가 결승전에서 아마 아마가 아니지 계승대는 우승을 했습니다 누르겠습니다 하나 둘셋짠 우승 성공 접니다 지금이 더 늙어, 젊어 보이지 이때 많이 힘들었나 봐요 저녁 한지 얼마 안 됐을 때라서 저녁하고 한한 달만 촬영 들어간 거라서 그랬나 봐요 여러분 하... 한 그래도 한 10... 아 80점? 주고 싶어요. 왜냐면은 제가 MBTN이가 ENFJ인데 F예요. 근데 강훈이는 드라마를 보신 분들은 뭐 공감하시겠지만 T 같은 성향이 있어요. F로 노력을 하려고 하지만 그냥 F를 그냥 이해하려고 사는 T. 저는 F. 그렇기 때문에 그런 MBTI 부분에서 아, 아쉽게도 10점 감점 드렸고요. 하지만 저희는 MBTI가 아니라 조만간 DNA로 이제 더 어, 중요하다는 사실. 그리고 나서 하나는 저는 그래도 뭐 나름 안 웃기다고 생각은 안 하거든요. 하는데 얘는 진짜 안 웃겨요. 강우이는 드라마 속에 이제 혼자 화내면서 급발진하면서 화내고 뭐 따지고 이런 장면들이 있고 강우이만의 매력일 수도 있고 그게 웃음 포인트가 될 수도 있고 하지만 저는 웃기지 않았습니다. 음 그냥 이태환이 강우이에게 해주신 말은 너좀더 열려도 된다. <웃음> 오픈해도 될것 같다. 라는 말을 해드리고 싶네요. 이태환의 DNA 월드컵 어, 어, 재밌게 보셨나요? 오랜만에 제가 지금까지 연기했던 인물들을 다시 한번 또 보게 되면서 또 새로운 시간이었고 오늘 이것뿐만 아니라 나중에 또 다른 컨텐츠로 어, 돌아올 테니까 여러분들 조금만 기다려주시고 저희 어, 지금 현재 방영 중인 DNA 러버 많은 사랑과 시청 그리고 응원 부탁드리겠습니다 그러면 은 마지막까지 응원해주시고 다음에 또 유튜브에서 뵐게요 안녕